رمضان کے روزوں کی یا کوئی اگر شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور پورے رمضان روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا جزا اس کو دی جائے گی پیغمبر اسلام کا ایک یہودی سے ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا اور پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص بھی شمار کر کے پورے رمضان روزے اگر رکھ لیتا تو خدا خدا پر سات چیزیں خدا اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا سات چیزیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس شخص کے جسم سے جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اس کے جسم سے حرام پگھل پگھل کر نکل جاتا ہے دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حرام ہمارے جسموں میں مختلف انداز سے چلا جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہم خود ہی کوئی حرام کام کر رہے ہوں کوئی حرام بزنس کر رہے ہوں اول تو وہ ایک الگ صورت حال ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ براہ راست جس میں ہمارے حرام جا رہا ہے لیکن بہت سے لوگ جو احتیاط بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حرام ان کے جسم میں چلا جاتا ہے جو ان کی روحانیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو پروردگار اپنے لیے لازم کر دیتا ہے کہ جو شخص بھی ماہ مبارک ہے رمضان کے تیس روزے رکھ لے گا تو حرام اس کے جسم سے پگھل کر اور میلٹ ہو کر نکل جائے گا ایک تو چیز یہ دوسری چیز کہ وہ شخص رحمت خدا سے بہت قریب ہو جائے گا رحمت خدا سے بہت قریب ہو جائے گا خطا آدم کا کفارہ یہ چیز بن جائے گی خطا آدم کا کفارہ جو ہمارے جینس کے اندر منتقل ہوا ہے معروسی طور پر ہمارے اندر منتقل ہوا ہے خطا آدم کے اثرات ہمارے جسم سے ظاہر ہو جائیں گے چوتھی چیز یہ کہ سکارات موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی جو انتہائی خطرناک مرحلہ جان کنی کی کیفیت سکرات حالت احتجار کے جو اس چیز سے واقف ہیں وہ ان کے دل دھڑک جاتے ہیں اور گویا دم اچھل کے حلق میں آ جاتا ہے جب اس طرح کی کیفیت کے متعلق سوچتے ہیں جو سکرات موت تو سکرات موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی جو تیس دن کے روزے اس طرح سے رکھ لے گا یا پورے مہینے قیامت کی بھوک اور پیاس سے اس کو امان مل جائے گی قیامت کی بھوک اور پیاس یہ اتنی شدید بھوک اور پیاس ہوگی اور خود اس کی ایک الگ کیفیت ہے جب ہمارے ہاں درست منعقد ہوئے تھے موت کے سلسلے میں تقریباً پچاس درس ہو چکے ہیں اس موضوع پر تو اس میں جب قیامت کی تفصیل آئی تھی تو قیامت کی بھوک اور پیاس اور کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ بھوک اور پیاس وہاں پر نہ لگے اس میں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے تو اس کے اندر سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے مکمل رکھنا ایسا نہ ہو کہ معمولی معمولی باتوں پر ابھی جس کی تفصیل آگے آئے گی نزلہ ہو گیا زکام ہو گیا سو بخار ہو گیا اور ہلکی پھلکی سی کھانسی ہو گئی تو بس اس کے اندر روزہ چھوڑتے چلے گئے بس ذرا سا اور یہاں پر تو اس قسم کے افراد بھی ڈاکٹر حضرات بھی اتنے لاپرواہ دین سے لاپرواہ اور لاوبالی ہیں کہ ذرا سا ان کے پاس چلے جائیں تو پہلا ان کا جو جو وار ہوتا ہے وہ ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں ہی کے اوپر ہوتا ہے اور فوراً مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں تو ان کی کوئی قابل قبول بات بھی نہیں کہ اگر ڈاکٹر دیندار نہیں ہے مسائل شریعت سے زیادہ واقف نہیں ہے تو بہت زیادہ اس کی بات کے اوپر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا رمضان کے روزوں کے سلسلے میں تو بہرحال قیامت کی بھوک اور پیاس سے انسان محفوظ ہو جائے گا جہنم سے برات اس کے لیے لکھ دی جائے گی اب جہنم اس کے لیے نہیں ہوگی برات لکھ دی جائے گی جہنم سے اس کے علاوہ اگلی چیز جو پیغمبر نے فرمائی کہ جنت کی طیب غذاؤں کو کھانے کا استحقاق پیدا ہو جائے گا جنت کی طیب اور پاک غذائیں کھا سکے گا اگر یہ رمضان کے روزے مکمل کر لیتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی جو صفت سمدیت ہے یہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتی بے نیاز ہونا دیکھیں پروردگار عالم ہر قسم کے جو حوائج ہیں اس سے بے نیاز ہر قسم کی حاجات سے اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ اسے پیاس لگتی ہے تو ایک لحاظ سے اس کے اندر ایک گونا صفت سمدیت پیدا ہونے لگتی پروردگار عالم کی ایک صفت کا ایک معمولی سا پرتا اور جھلک اس کے اندر آنے لگتی ہے کہ سب کھانا اور پانی موجود ہے لیکن اس سے بے نیاز یہ اس کی طرف رغبت نہیں کر رہا ہے حکم خدا کی بجاوری اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو رمضان کے روزے ہیں فرشتوں کو اگر ہم دیکھیں وہ ہر عبادت انجام دیتے ہیں نماز بھی انجام دیتے ہیں فرشتے طواف بھی کرتے ہیں فرشتے جو ہے بہت ساری 
रुकू भी है जो रुकू में है वो रुकू कर रहा है जो सीधे में है वो सीधे कर रहा है जो और परवरदिगार की तरफ से अहकाम उसके ऊपर फर्ज है उसकी बजावरी कर रहा है कहा जाता है कि फकत एक इबादत ऐसी जिसे फरिश्ते अंजाम नहीं देते और वो है रोजा फरिश्ते रोजे के स्वाब से एक लिहाज से महरूम वो इस चीज को अंजाम नहीं देते तो एक लिहाज से जब फरिश्तों ने एतराज किया था परवरदिगार पर कि परवरदिगार तू ऐसे शख्स को जमीन पर खलीफा बना रहा है कि जो जमीन पर जाकर फसाद करेगा तो परवरदिगार ने कहा था जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते तो ऐसे फरिश्तों को यह बताना भी मकसूद था कि देखो इस तरह के अफराद भी आएंगे जो परवरदिगार ने जो हजरत आदम की नस्ल पैदा की है कि ये सब चीजें नेमतें उनके सामने मौजूद होंगी और सरताबी बिल्कुल नहीं करेंगे हुक्म परवरदिगार की और छोड़ देंगे हुक्म खुदा की जो मुखालफत है ताकि फरिश्तों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि ऐसा नहीं कि तुमने जो सोचा था कि सारे आदम की नस्ल इस तरह से हो जाएगी जो कुछ तो खून करेगी नहीं ऐसे इबादत गुजार अफराद भी इसके अंदर पैदा होने वाले तो एक तो सिर्फ ये माह मुबारक है रमजान ही की बात नहीं यानी और रोजे की जो इंसान रखता है तो उसके अंदर ऐसी ही सिफात का उसमें जहूर होने लगता है Al-Najm, Al-Najm, Al-Najm.